Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Di video kali ini, gue ingin sharing fitur Always On Display atau AOD. Iya, gue tahu ini fitur yang biasa. Semua HP Android yang pakai panel AMOLED atau di atasnya itu pasti punya namanya fitur Always On Display. Tapi di Oppo Reno 7 5G ini ada fitur Always On Display yang agak berbeda. Bukan agak, sangat berbeda. Jadi fitur ini uh, namanya adalah potret, uh, potret siluet. Ini cocok lah buat kalian yang mungkin punya foto pasangan terus ingin melihat terus uh, foto pasangan kalian dalam bentuk yang agak berbeda dan tidak boros baterai. Gimana caranya dan apa itu potret siluet? Bersama gue Bagus, inilah cara mengaktifkan potret siluet di Oppo Reno 7 5G. Oke, okay, jadi potret siluet itu gampangnya adalah fitur, uh, bukan fitur, mungkin lebih tepatnya salah satu pilihan OS on display di Oppo Reno 7 5G yang berbentuk siluet uh, dari foto gitu. Jadi kita tinggal masukin foto, nanti dia bisa membentuk siluet gitu, uh, atau mungkin kayak lebih ini kayak lukisan garis gitu ya. Secara otomatis, nggak usah pakai aplikasi tambahan, nggak usah download-download apa-apa, langsung ada fiturnya di HP-nya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Gampang banget. Oke, okay, jadi cara untuk mengaktifkan uh, Always On Display dengan pilihan potret siluet itu gampang. Tinggal masuk aja ke pengaturan atau setting, lalu ke bagian personalisasi, dan pilih tampilan selalu aktif. Nah, nanti di bagian di personalisasi ada pilihan yang kalian di kananin aja, agak mentok, ada tulis pilihan siluet potret. Dan ada emoji juga, tapi nanti emoji pembahasan lain lah ya. Nah, ini kita ke siluet potret. Oke, nah di sini kita akan masuk ke menu kayak folder gitu, foto-foto uh, yang tersimpan di HP kita. Kalian bisa tentukan, tentuin aja mau foto apa, nanti bisa di download atau ya ter di HP, dipindahin ke HP, lalu buka foldernya. Semua itu ya semua foto, nanti uh, tergantung di mana kalian menyimpan foto kalian. Misalkan gue udah download nih, foto uh, waifu saya ya. Nah, gitu. Langsung dipilih aja, langsung pilih buat. Set... Uh... Yang tahu dia siapa, tulis di kolom komentar ya. <laughs> Aduh, agak malu gue sebenarnya. Oke, okay, tapi dia akan membentuk uh, tuh wajahnya. Set. Nah, di sini, di sini langsung bisa nentuin nih warnanya, itu warna uh, jamnya ya. Kalau yang warna siluetnya kan sih tetap akan putih ya. Nah, di sini kan bisa pilih mau uh, warna di jamnya apa. Biar ini biar kelihatan aja sih. Bisa sama putih, tapi kalau putih agak nyaru, kita ke warna biru yang nggak ungu aja yang cantik. Nah, terus... Uh, di bawah tuh ada pilihan terapkan gambar asli ke layar awal dan layar kunci jadi itu fungsinya untuk menjadikan foto yang tadi itu foto yang tadi kita pakai itu sebagai layar uh, utama atau wallpaper tapi nggak harus itu bisa kalian nggak uh, pilih tapi uh, masalahnya dia tuh ada efek animasi gitulah ketika kita swipe atau nge-unlock HP-nya dia nanti akan munculin kayak bukan apa ya, kayak transisinya lebih bagus gitu loh kalau misalkan ini uh, tidak kalian aktifkan, transisinya jadi kayak kurang lah, gitu. Tapi di sini coba gue aktifin aja ya buat nunjukin ke kalian nanti uh, animasi akan seperti apa. Nah kalau udah, klik terapkan. Sudah, oke. Okay. Gue matiin screen recordnya. Nah, kelihatan nggak? Ya, dia langsung munculin ya. Tuh, si, uh, always on display seperti ini. Ini fitur always on display namanya. Jadi kalau HP dalam posisi standby, dia tetap nampilin gambar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kan kita aktifin ya, uh, yang sesuai. Jadi, foto aslinya jadi wallpaper juga. Oke, okay, kita coba. Tuh. Ya. Tuh. Oke, okay, bisa lihat. Set! Nah, langsung muncul fotonya kayak gitu. Dan dia akan jadi wallpaper juga ya. Fitur Always On Display itu biasanya ada di HP-HP yang pakai uh, panel AMOLED ya. Dan untuk OPPO, setahu gue sih untuk uh, nggak semua HP ya. Karena gue coba di OPPO Reno7 Z 5G, di sini nggak ada nih. Karena pilihan Always On Display juga cukup terbatas. Dan ini kayaknya fitur uh, bawaan dari ColorOS 12 juga ya. Jadi ini kan udah pakai ColorOS 12, ada fiturnya. Kok ColorOS 11, inget gue belum ada fitur uh, silhouet potret untuk ColorOS On display -nya. Tapi... Kalau HP kalian masih ColorOS 11, boleh dicek aja. Kalau udah ColorOS 12, dicek juga. Siapa tahu nggak ada, karena yang ini juga udah ColorOS 12, nggak ada fiturnya, silhouette portrait. Gitu. Ini baru gue, fitur ini baru gue temuin di Opera 7 5G aja. Kalau di HP lain, tulis di kolom komentar ya, HP kalian tuh apa, 
bisa juga nanti bantu teman-teman yang lain. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs Nextrend lain. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kode kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.